స్వీయ లోపములు ఎరుగుటే మహావిద్య అన్నారు గొప్పవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మనలో లోపాలని మనం ఎదుర్కోలేదనుకోండి ఇబ్బంది పడాల్సింది మనమే కానీ ఒక్కోసారి మన లోప మనలోని లోపాలు మనకు తెలియవు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి బెస్ట్ క్రిటిక్ దగ్గరికి మీ ఆవిడ కావచ్చు మీ అన్నయ్య కావచ్చు మీ స్నేహితుడు కావచ్చు మీ బాస్ కావచ్చు మీ కలీగ్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళని అడగండి ఏ విషయంలో నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోమంటావు అని అడగండి వాళ్ళు నిజంగా చెప్పగలిగితే మీరు అదృష్టం అలాంటి స్నేహితులు దొరకడం కూడా అదృష్టమే అందుకోసమే స్నేహితుల గురించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భాషితం ఉంది అదేమిటంటే ఐ డోంట్ నీడ్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ నాట్స్ ఈజ్ హెడ్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే బికాస్ మై షాడో డస్ బెటర్ దెన్ హిమ్ అని అంటే ఏం చెప్తే అది తలకాయ ఊపేటువంటి స్నేహితులు హితులు మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఏం చెబితే తలకాయ ఊపడానికి వాళ్ళకంటే మన నీడ బాగా తలకాయ ఊపుతుంది కాబట్టి కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన లోపాలని మనం సర్దిద్దుకుంటూ ఉండాలి భలే చెప్పారండి అంత టైం ఎక్కడ ఉందో మనకి అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఆ టైం ఎప్పుడు దొరుకుతుందో మనకు తెలీదు అదృష్టమో దురదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడు ఇలాంటి మహమ్మారి బయట ఉండి మనల్ని ఎవరిని వెళ్ళనివ్వకుండా చేసినటువంటి తరుణంలో మనం కనీసం మన గురించి మనం అంచనా వేసుకోవచ్చు ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న కోరికలు అవి రాసుకోవడం కానీ లేకపోతే తీసుకోవడం కానీ అంటే ఫొటోస్ తీస్తారా లేకపోతే కవితలు రాస్తారా పుస్తకాలు చదువుతారా లేకపోతే మిమ్మల్ని మీరు అంచనా వేసుకుంటారా లేకపోతే మీ లెక్కలు మీరు సరి చూసుకుంటారా లేకపోతే ఏం చేయాలో మీరు స్ట్రాటజైజ్ చేస్తారా అవన్నీ మీకే మీకేది కావాలో అది దానికంటే ముందు మీరు చేయాల్సింది ఏమిటంటే ఒక తెల్ల పేపర్ తీసుకొని దాంట్లో ఇటు పక్కన నాకు నేను ఏం మాట్లాడుకుంటాను అంటే నాలో బలం ఏమిటి నా బలహీనత ఏమిటి నాకున్న అవకాశాలు ఏమిటి నాకున్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి ఇలాంటిది మీరు వేసుకోండి ఇప్పుడైనా కనీసం ని నిక్కచ్చిగా అంటే ఏమాత్రం కూడాను సందేహం లేకుండా వేసుకోండి మీలో ఎటువంటి మంచి మంచి గుణాలు ఉన్నాయి ఆ గుణాలన్నింటినీ ఈ టైంలో ఏం చేయొచ్చు నేను బాగా పాడుతాను రోజు ఒక పాట పాడండి కొరాకియో మ్యూజిక్ పెట్టుకొని పాడండి నేను రాయగలుగుతాను ఓకే ఏదైనా వీలైతే పెరడీలు రాయండి లేదంటే మీ సొంత కవితను రాసుకొని మీరే మాట్లాడుకొని టెలికాస్ట్ చేసుకోండి లేదు నేను బాగా ఒక విషయం గురించి మాట్లాడే సత్తా ఉంది నా దగ్గర అది మీరు ఏమైనా కావచ్చు ఒక టీచర్ కావచ్చు ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక సామాజిక సేవ చేసేటువంటి సేవకులు కావచ్చు లేకపోతే ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు లేకపోతే మీ ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు మీరు ఇప్పుడు సక్సెస్ అయి ఉండొచ్చు సక్సెస్ చెప్పడం కంటే ఫెయిల్యూర్స్ చెప్తే జనం అందరూ వింటారు అలాగా ప్రతీదీ కూడా మనల్ని మనం అంచనా వేసుకొని మనం ఎక్కడ పొరపాట్లు చేస్తున్నామో తెలుసుకోవడానికి ఒక తెలియకుండానే మనకి అనుకోకుండా ఒక గొప్ప సమయం దొరికింది దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడం అవును మనకి ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఒక ఐదారు రోజులు అలాగే మామూలుగా గడిపేశాం ఎంతసేపు ఆ టీవీలకి అతుక్కొని లేకపోతే సోషల్ మీడియాకి అతుక్కొని మనం అన్నీ వాటికి సంబంధించినవే చూస్తూ చూస్తూ భయపడ్డాం లేకపోతే ప్రతిసారి మాట్లాడుకున్నాం ఇక చాలు అయిపోయింది ఏం జరుగుతుంది మనం జరగాల్సింది ఏమిటి అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనలు మనల్ని కాదు అటు ప్రధానమంత్రిని వాళ్ళ మంత్రులను సహితం అలాగే ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళ మంత్రులను సహితం ఆలోచింప చేస్తున్నాయి బిజినెస్ వాళ్ళందరూ కూడా మనం తర్వాత ఎలా బిజినెస్ చేయాలని అలాగే చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సమ్మర్ సెమిస్టర్స్ పోతే ఏం చేయాలి లేకపోతే విదేశాల్లో మనకి అవి రాకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈ సమయాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి కొత్త కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వడం ఆన్లైన్ కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వడం అలాగే వెబినార్స్ కండక్ట్ చేసేటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ జేసీఐ లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా ఎవరికిగా వాళ్ళు చేసుకునేటువంటి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి లేకపోతే మన విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఏమేమి చేస్తారో అవన్నీ చేయండి కానీ ఖాళీగా మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూర్చోకండి దొరికింది కదా అని చెప్పి పడుకోవడం అస్సలు చేయకండి ఆ బద్ధకం మిమ్మల్ని మళ్ళీ అలాగే కంటిన్యూ చేశారా రేపొద్దున ఇబ్బంది పడతారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేసుకోకుండా బిజీగా ఉండండి చదువు ఏదైనా ఒకటి మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే సాయంత్రం అయ్యి నేను పడుకునే ముందు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని నేను కూర్చుంటే నేను ఏమి నేర్చుకున్నాను ఈరోజు ఆ పాయింట్లు నాకు కనబడుతున్నాయా ఇజ్ ఇట్ మెజరబుల్ నేర్చుకున్నది నేను వేరే వాళ్ళకి చెప్పడానికి వేరేటువంటి జరుగుతుందా అనేటువంటిది ఆలోచించండి అంతెందుకు మనం రోజు చేసే న్యూస్ పేపర్లు చూడండి న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఎడిటోరియల్ కాలమ్స్ చదవండి న్యూస్ పేపర్ అంతా చదవకపోయినా పర్లా లేదా మీరు నిజంగా న్యూస్ కనుక చూడాలి అనుకుంటే హైలైట్స్ చూడండి 
మిగతావన్నీ కూడాను ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుకోండి అనవసరంగా ప్రతిసారి ఒకే విషయం గురించి పదే పదే మాట్లాడకండి మనకు బోరెడ్ పనులు ఉన్నాయి మన ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించండి స్ట్రాటజైజ్ చేయండి మన ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి ఆలోచించండి దాని గురించి ప్లానింగ్ చేయండి మన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఏం చేస్తాము రాబోయే ఆరు నెలలు ఎలా ఎలాగ మనం మసులుకోవాలి ఒకవేళ మీరు బిజినెస్ పర్సన్ అయితే మీ క్లయింట్లని మీరు కలవడానికి మామూలుగా టైం దొరకదు కానీ ఇప్పుడు కనీసం వాళ్ళతో టచ్లో ఉండండి వాళ్ళతో హలో చెప్పండి వాళ్ళతో మాట్లాడండి తర్వాత మన కస్టమర్లతో పని ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళతో హలో చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి సంతోషం మీకు సంతోషం లేకపోతే ఎస్ఎంఎస్లు పెట్టండి మెసేజ్లు పెట్టండి ఇలాగ ప్రతిదీ కూడా మనల్ని మనం పూర్తిగా ఎంగేజ్ చేసుకోవాలి తప్పించి టైం దొరికింది కదా అని మనం బద్ధకంతో మనం పడుకున్నామా మనం ఏమి చేయకుండా ఉన్నామా మనల్ని మనమే చంపుకున్నట్ల అంటే మన గుయ్యని మనమే తవ్వుకున్నట్ల అలా కాకుండా తప్పకుండా ఎన్హాన్స్ యువర్ రిలేషన్స్ ఎన్హాన్స్ యువర్ నాలెడ్జ్ ట్రై టు లర్న్ అండ్ ట్రై టు do some good things which you can do which you could not do for all these days aa vidhanga chesthe tappakunda mimmalni meeru parishodhinchukoni mee samayanni meeru sariga vidyuna vinyoginchukoni tarvata mimmalni meeru shabash aa ee inni rojullo kanisam idena nechukunnanu aneyatundi santrupti migultundi ante tappichi samayam waste ayindi anakunda samayanni ela upayoginchukovali anukunnatundi chaala mukhyana anshayam kabatti మిమ్మల్ని మీరు శోధించుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధంగా మలుచుకోవాలో చూసుకుంటే సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని మిమ్మల్ని మీరు సరిగ్గా శోధించుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఆ విధంగా మనకి ఆత్మావలోకనం జరుగుతుంది ద ట్రూ ఇన్ ప్రాస్పెక్షన్ లైస్ ఇన్ రియలీ మేకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ క్లియర్ కట్ ఐడెంటిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ మేకింగ్ యూ అండర్స్టాండ్ మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ఒక మంచి సమయం వృధా చేయకండి All the very best to you. Thank you.